Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para juri dan hadirin yang dihormati sekalian Sebelum kita bermula, terdapat beberapa pengumuman penting untuk makluman hadirin sekalian Sila pastikan telefon bimbit anda berada dalam keadaan mood senyap atau dimatikan sepanjang program berlangsung Diingatkan agar para hadirin untuk tidak membuat sebarang bunyi bising atau mengganggu perjalanan pertandingan Sekiranya berlaku sebarang kecemasan, hadirin dimohon untuk berada dalam keadaan tenang, duduk di tempat masing-masing dan tunggu arahan yang selanjutnya daripada pegawai insiden yang bertugas. Segala kerjasama yang diberikan didahului dengan ucapan terima kasih. Seperti biasa, kami perkenalkan barisan juri kita untuk pertandingan Teater Festival Teater Negeri Selangor 2013. Selaku ketua juri, beliau merupakan penolong pengarah kanan bahagian sinografi Istana Budaya. Encik Badrul Zaman Abdul Jalil Juri seterusnya merupakan seorang pencarah di Aswara Dan berpengalaman dalam pentas teater dan juga drama TV Puan Johara Ayu Manakala juri terakhir merupakan seorang pencarah Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Encik Muhammad Syahrul Rizal Untuk pengetahuan hadirin sekalian, kita telah pun sampai ke hari ketiga pertandingan teater bersempena Festival Teater Negeri Selangor 2013. Setakat ini, kita telah pun menyaksikan dua buah teater yang telah dipersembahkan oleh Persatuan Seni Ceritera dan Suara Alam. Pertandingan pada malam ini akan diteruskan lagi dengan satu lagi persembahan teater dari kumpulan Hidayat. Pertubuhan Teater Himpunan Daya Kita Selangor dan Hidayat Persatuan Kuala Lumpur mengangkat karya Arustika Putra Sakti Production mengisahkan peristiwa lalu mengubah hidup seorang manusia bergelar perempuan kepada personaliti sonsak prejudis terhadap kewujudan gender tafsir kepada personaliti baru hingga alpha dan riak tanpa menghiraukan dosa faham Nantijahnya Terjerumus hina ke dunia yang Sesiapa tidak memutihkannya Itulah yang dilalui oleh Insan yang bernama Jara Hadirin yang dihormati sekalian Dari panggung percubaan UPM Terimalah Teater Hidayah mempertontonkan 13-11 
Sindukan semua ni deh. Sekarang cepat. Ayah. ayah, ikut aku. Ayah sakit ayah, lepaskanlah selinda ayah. Ikut aku. Alah, lepaskan kau ayah, jangan cerita kau macam tu ayah. Kau jangan mandai-mandai menghalak aku. Jangan ganggu hal aku. Amina, ayah, janganlah buat adik macam tu. Apa? Apa kawan dah? Kau pun nak juga? Ayah, betul ke apa yang cakap? Apa? Tentang perempuan, hanya barang untuk puaskan nak sulit lelaki. <laughs> Perempuan barang dagangan untuk memuaskan nafsu lelaki tak lebih tak kurang. Semua ni salam engkau. Perempuan sial tu meninggalkan aku dengan dua orang perempuan yang sama sial dengan dia, yang tahu menyusahkan aku. Aku dah ada lagi. Sudah termaktub dalam sejarah manusia lelaki itu lebih berkuasa dari perempuan. Dajat lelaki lebih mulia. Kami boleh lakukan apa saja yang kami suka. Dari hati terus ke perbuatan. Jadi, jadi kau dan kakak kau hanya sampah dalam rumah ini. Perempuan boleh lakukan apa? Apa yang perempuan boleh lakukan? Hanya duduk di rumah menunggu masa untuk melepaskan nafsu lelaki seperti aku. Lelaki seperti aku berkuasa. Apa oh, kuasa lelaki? Di mana? Adik. Kakak. Jangan kau dengar ujah-ujah syaitan tu, Dik. Jangan kau percaya sikit pun. Jangan kau percaya syaitan tu, syaitan. Ayah, ayah. Murah kau jangan.
Kau nak tengok kuasa lelaki. Hmm? Kau nak tengok. Itu aja. Ada lagi. Kau nak tengok. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan, namun dikatakan Tuhan itu adil. Di mana Tuhan? Siapa Tuhan? Bagaimana Tuhan? Meletakkan takdir dan taraf yang berbeza di antara ciptaannya. Satu diangkat martabatnya. Satu lagi dipijak-pijak dan dihina di atas kewujudannya. <tuh> Dijadikan manusia bergender. Oh, sebut pasal gender. Nama aku Azhar, seorang lelaki yang berkuasa dan mampu melakukan segalanya. Assalamualaikum. Wah. Barang baru. Kau jadi tudung sekarang kan? Ha? <laughs> Hebat orang sekarang kan? <laughs> Adakah nama kamu Azharina binti Muhammad Rosli? Eh, kau jangan sebut nama jantan berdebah tu boleh tak? Oh. Ih, bingit ni aku dengar lah. Yalah. Sekali lagi kau sebut. Aku pecahkan mulut kau. Elok-elok boleh bercakap. Terus bisu. Maafkan saya. Kalau saya panggil adik, boleh. Hei. 
Apa masalah kau ni? Semua benda yang aku tak suka. Semuanya kau nak kubur. Ha? Kau ni sengaja nak menaikkan darah jantan aku kan? Eh, Macam ni je lah. Kau panggil je aku jahat. Senang. Tapi saya lebih selesa memanggil awak dengan nama penuh awak. Azharina. Yang membawa maksud pesina. Sama seperti awak. Saya tanya kamu sesuatu. Huh. Aku dah agak dah. Ini mesti kes nak tahu tentang kisah hidup aku kan? Apa yang membawa aku dekat sini? Huh? Hmm. Aku cuma akan cerita kalau kau berjanji nak buat filem berdasarkan cerita aku. Si nak melakukan watak aku tu ha. Mungkin Adi Putra Ataupun seorang lagi Siapa? Uh. Johan Nasyari ha, Dia orang tu Ira-ira satu je ha. <laughs> Sebenarnya <laughs> saya nak tanyakan Soalan lain tadi Tapi kalau sekiranya Kamu ingin bercerita saya sudi mendengarnya. Alah, tak payahlah kau nak tahu lain. Hmm. Eh. eh, duduk sebelah tu. Ayah. Orang kata Layan syok sendiri Family aku Budak-budak lepak Dekat warung mak semak Alah Yang dekat lorong bukit bintang tu Yang sebelah dia ada kedai urut tu Kau pernah pergi situ? Eh tak pernah Tapi insya Allah Jika ada kesempatan saya pergi <laughs> Kau ni kan <laughs> Aku tengok Comel juga dia tu penuh lama-lama. <laughs> Okey lah. Balik pada cerita aku tadi. <sighs> aku adalah syok dengan seorang minah ni. Lama dah aku syok dia daripada jauh. Pernah jugalah aku nak perkenalan dengan dia. Itu lah. Aku ni malu sikit lah. Tapi, bak kata orang, Kalau jodoh tak ke mana, Tutup dia kat aku nak sewa rumah. Rumah aku tu bahagianya hati aku. Macam dalam syurga. <laughs> Start dari situlah kita orang habat. Cara dia layan aku Dipandang aku Disentuh aku Aku dapat rasakan sesuatu Bahkan aku juga Bila malam Kurung menyambang Masih tu Dia berlari ke tak dekat aku Dia peluk dia aku Cinta orang Tidak sakit Dia tu dia yang penakut. Tapi, dia dah jadi sebahagian penting dalam hidup aku. Bila datang jantan berdebah tu, semuanya berubah. 
macam ni dia memang tak ada dekat rumah. Oh. Jadi ai boleh masuklah ni. <laughs> Kalau ai tak bagi pun kan dia dah masuk tu. <laughs> oh ya. Yeah. Ai nak sambung cerita ai pasal jaga tadi tu. Yo. Ya. Yeah. Inilah. Nak apa lagi? Duduk sebelah ai. Ish. Sambunglah apa? Serius? Saya tak tipu. Jaa memang macam tu. Isu ni tak baiklah. You bukan pernah jumpa rumah saya lagi. Jaa takkan buat benda macam tu lah. Saya yang kenal dia. Dia tu budak baik. Lagipun dia care sangat pasal saya. Alah. Ramai je orang dah bercerita kat saya pasal dia tu. Hei. Dia tu rumah saya lah. Dia, dia tu dah lah tak ramai kawan. So, mestilah. Ah yang kena ambil berapa saja. Ah yalah yalah. Ikut you lah. You. Tolong buat test pressure you untuk ai boleh. Ai haus dah. Yalah. Ai memang dah agak dah. You datang sini sebab nak minum Special eye kan? Aku ni kawan Nabila. Aku bukan suka hati nak masuk rumah ni. Kau tahu tak? Dalam rumah ni ada perempuan. Ha? Kau ni tak tahu malu ke apa? Aku cakap baik-baik. Yang kau nak marah-marah kenapa? Macam ni ke perempuan? Banyak cakap pula mamat ni. Hei. Kau nampak tak? Nampak tak? Kau berambut sekarang. 
Dah balam aku pecah tak mulut kau, baik kau keluar. Sekejap ah. Janganlah marah-marah. Kau tanya kawan saya. Saya mahu dia datang tadi. Aku kata keluar. Kalau aku tak nak keluar apa kau nak buat? Kau nak gaduh? Kau ingat? Aku takut ke? Ha? Yuh, dah lah. Yuh baliklah dulu. Nanti kita jumpa. Dah tak pungki. Susah betul kalau perempuan melakak jadi lelaki ni. Wei! Apa kau cakap? Kalau kau nak jantan kau ulang balik. Awak dah lah awak. Dah lah. Ah? Ha? Wak ni pun satu. Pada pandai buat jantan masuk mata pasal. Kalau apa pun jadi kat orang sana. Awak, kan saya dah cakap tadi. Faizal tu kawan saya je. Dia tak akan apa-apakan saya lah. Ha? Kawan tak kawan lah. Yang penting, dia tu lelaki. Dia boleh buat apa je dia suka kat awak. Dia boleh buat apa? Dia boleh buat apa? Ha? Kalau dia tarik nyawa, ha, dia peluk nyawa. Dia ha. berau bernyawa. Awak nak buat apa? Ni nasib baik saya balik cepat. Oh, maksud awak, saya tak nanti jaga diri saya sendiri. Memang, memang kau tak pandai jaga diri kau. Kau tu, perempuan. Kau perlukan aku untuk jaga kau. Tak perlulah. Saya tak perlu kau tu jaga saya. Tak perlu. Ha? Kau tak perlukan aku untuk jaga kau. Ya, memang. Memang saya tak perlu kau. Ha? Maafkan aku. Nabila, maafkan aku. Aku tak sengaja. Aku tak pernah marah tadi. Lagi pun aku marah sebab aku risau kalau apa-apa jadi kat engkau. Sudahlah, Ja. Nabila, aku sayangkan kau. Aku sayangkan kau lebih dari segalanya. Apa ni, Ja? Aku nak jaga kau. Aku nak kau selamat di samping aku. Tak nak, tak nak. Aku nak kau bahagia, Nabila. Apa ni? Tak! Wey! Kau sial! Dah asal pergi. Aku dah agak dah kau memang macam ni. Perangai macam setan. Kau lagi! Apa hal kau datang sini? Ha? Kau nak buat apa dengan Nabila? Suka aku lah! Kau jangan masuk campur hal hidup aku! Nabila ni kawan aku. Memang aku kisah. Aku tahu kau memang ada hati dekat dia. Dah asal pengki. Kalau perempuan tu macam ada perempuan! Apa kau cakap? Kau apa perempuan? Kau tu perempuan! Sedar dulu tu sikit! Eh, sekejap, sekejap. Aku pelik lah. Sebenarnya apa yang kau boleh bagi kat dia? Ha? Anak! Rang aja kok. Kau tu perempuan. Kau tak ada kuasa. Kau lemah. Lainlah macam aku. Dia nak pitulin. Berkuasa. Hebat. Berapa macam kau ni? Sama macam tabak dengan sampah. Hey. Kau hanya habuan untuk lelaki berkuasa seperti aku. <laughs>
sekarang kau ni. Mana ada lagi tempat untuk kau. Kau pembunuh. Dah memang nasib pembunuh ketali gantung. <tuh> Takkanlah kau nak harapkan kasih si Nabila tu lagi. Dia dah tak ada. Dia dah tinggalkan kau. Nabila. Maafkan aku. Aku sayangkan kau. Tapi kenapa kau letak aku dekat sini? Kalau kau tak buat semua ni, hidup kita dah bahagia dah sayang. Aku yang jaga kau. Aku yang temankan kau tidur. Aku lelaki yang dah ditakdirkan untuk kau. Sayang, kenapa kau mesti cari yang lain? Kenapa kau tak boleh nak setia dengan aku? Padan dengan muka si setan tu. Aku sebagai lelaki memang boleh buat apa saja yang aku suka. Aku sanggup jadi malaikat maut hanya untuk kau. Assalamualaikum. Kamu sihat? Pukul apa sekarang? Ha? Pukul berapa? Dah dua setengah. Dah masuk Zohor. Kamu dah solat Azharina? Eish, mestilah sudah. Solat itu kan wajib. Alhamdulillah. Tapi itu tahun lepas. Ya tahun ini Allah. Belum masuk waktu lagi kot. Ya Allah. Ya Tuhan kami. Kau ni kan. Dah tentu-tentulah aku duduk dalam rumah besi ni. Manalah aku tahu siang ke malam ke. Tu Warden, bukannya nak ajak aku jemaah pun. Kalau dia ajak, boleh juga aku imamkan dia. Ada-ada <laughs> aja lah kamu ni Azharina. Hari ni, kita mengaji boleh? Mengaji pula? Ya. Yeah. Apa aku dapat kalau aku mengaji? Hmm? Aku dah tak ingatlah macam mana nak mengaji. Dan aku tak nak ingat. Tak apalah. Saya baca, kamu ikut. Boleh? Ha? Tak perlu. Hei, dulu aku percaya dengan kitab ini. Orang cakap, manusia kalau percaya pada kitab ini, Hidupnya akan tenang. Tapi bukan untuk aku. Aku benci. Kerana kitab itulah punca kebiasaan aku. Kenapa kamu kata begitu, Azharina? Kitab ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang Ayah. Allah menuliskan. Kau tak payahlah cegama lah dekat sini. Dah. Aku bukannya bodoh. Aku tahu lah apa aku nak. Dan aku tak perlukan apa-apa bahan rujukan untuk tentukan hidup aku. Dosa ke? Pahala ke? Aku dah tak heran lah. Hidup. Dosa. Pahala. Kalau begitu, 
Saya akan ceritakan satu kisah yang menarik Tentang kehidupan Dosa dan pahala Dikisahkan bahawa dahulu Ada seorang lelaki yang telah membunuh Seramai 99 orang Sehinggakan pakaiannya penuh pelumuran darah Badannya basah oleh darah Namun Terlintas di hatinya untuk bertaubat Setelah menyesali atas apa yang telah dia lakukan Maka keluarlah lelaki itu dengan pakaiannya yang berlumuran dan darah Menemui seorang rahib dan bertanya Adakah taubatnya masih diterima Allah? Sayang Rahib itu telah memberitahu bahawa Taubat pembunuh itu tidak diterima Allah Kerana telah ramai manusia yang dibunuhnya Setelah mendengarkan jawapan rahib itu Lelaki itu terus meradang Dan telah membunuh rahib itu Maka genaplah mangsa bunuhnya seramai seratus orang Setelah itu Lelaki itu masih lagi tercari-cari Jalan untuk dia bertaubat Dia kemudiannya dinasihati Untuk berjumpa dengan seorang ulama di sebuah kampung Lalu keluarlah lelaki itu meninggalkan tempat maksiatnya yang terakhir Untuk berjumpa dengan ulama itu Namun begitu Allah telah menetapkan ajal lelaki itu Ketika dia dalam perjalanan ke rumah lelaki itu Ketika itulah Terjadinya perdebatan antara dua malaikat Iaitu malaikat rahmat Dan malaikat azab Malaikat rahmat ingin mengambil roh lelaki itu ke syurga Kerana pendapatnya lelaki itu baik Lantaran niatnya untuk bertaubat Sebaliknya Malaikat azab pula mengatakan lelaki itu mati dalam keadaan sumul khatimah Kerana dia telah membunuh seratus orang Dan masih belum mempunyai amal kebajikan Walau sedikit pun Mereka saling berhubungan Dan masih tidak dapat memutuskan Keadaan lelaki itu Allah kemudiannya Menghantar malaikat lain berupa manusia Untuk mengadili perdebatan mereka berdua Dia menyuruh mereka Mengukur jarak tempat kejadian Adakah ianya lebih dekat dengan tempat kebajikan yang untuk dituju Ataupun lebih dekat dengan tempat asalnya yang buruk Setelah diukur Didapati Jarak ke rumah ulama itu Melebihi ukuran sejengkar saja Lalu roh lelaki itu diambil oleh malaikat rahmat Lelaki itu akhirnya mendapat pengampunan dari Allah Demikianlah Azharina Betapa Allah membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya Dalam hidup ini kita boleh buat banyak pilihan Pilihan yang hak ataupun batil Hanya kita yang bertanggungjawab Untuk memilih keputusan itu Maka datanglah kepada kita Dosa dan pahala
semua sudah tak penting. Besok aku dah nak mati. Dah tak ada gunanya lagi. Dunia ini kita boleh buat pilihan Azharina. Sama dengan soal hidup ataupun mati. Kamu boleh pilih untuk mati sebagai seorang yang berdosa ataupun sebagai seorang yang bertaubat. Ah, kau tak faham aku lah. Memang saya tidak faham kamu. Maafkan saya. Boleh saya bacakan sepotong al ayat Al-Quran? Saya sangat gemar dengan surah ini. Surah Arab, surah ke-13, ayat ke-11. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum wa'qibatun min bayni yadayhi wa min khalfih Wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah Inna Allah la yughayiru ma biqawmin Hatta yughayiru ma biqawmin Wa'idha فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاقِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ Ajal itu bukan untuk ditunggu, Azarina. Buatlah sesuatu yang perlu sebagai seorang Islam untuk menghadapinya Aku tak tahu Apa yang patut aku buat Tapi Aku tahu Apa yang aku inginkan Apa yang kamu inginkan Beritahu kepada saya jika mampu menolong, akan saya tolong. Aku inginkan sesuatu dari kau. Ya. Kalau itulah yang boleh aku buat. Tapi, aku cuma nak kau saja yang tahu tentang perkara ini. Apa yang kamu inginkan? Sayangkan kau. Aku nak bersama kau. Ya Allah. Azarina. Azarina. Ya Allah. Azarina. Ya Allah. Kamu tidak akan berubah. Ah, kenapa lah kau tak faham? Kau 
Tuhan yang maha penyayang Kenapa kau cipta neraka dan syurga? Di mana kasih sayang kau? Orang macam aku Hanya layak untuk neraka yang kau cipta Kau memang kejam Kau kejam Tapi Kau jangan risau Aku bukan seperti mereka yang menagih simpati dan kasih sayang kau Di saat kesusahan Aku mampu berdiri di atas kemampuan aku sendiri Dan aku mampu membentuk takdir dan jalan hidup aku Kau jangan risau Tak lama je lagi Aku akan menghadap kau yang maha esa Dan aku akan bertanyakan Tentang semua ketidakadilan ini Aku akan menantikan jawapan kau di sana Ya Allah Ya Allah Ampunilah segala dosa hambamu ini Aku telah gagal melaksanakan segala tugas dan amanah yang telah kau berikan kepadaku Aku telah gagal membawa hati ini kepadamu Jawaku adalah untuk membawa diriku kepadamu Nasihatku adalah kerana kasih sesama umat Islam Ya Allah Tuhan yang maha penyayang Tapi dia juga maha adil Sebab itulah neraka perlu diwujudkan Untuk menghukum hamba-hambanya yang derhaka Yang menzalimi diri sendiri dan orang lain Kita diuji di dalam dunia ini Segalanya milik Allah Kita hanya meminjamnya Ya Allah Engkau kuatkanlah hatiku ini Untuk meneruskan perjuanganku Setelah apa yang berlaku Kuatkanlah hatiku ini Ya Tuhan yang maha pengasih Lagi maha penyayang apa yang telah aku lakukan Aku telah merobek hati seorang hambamu yang telah lama terluka Tidak terlintas Tidak terniat pun di hati ini Aku hanyalah makhlukmu yang penuh khilaf dan serba kekurangan Lidahku mampu menjadi penyebab kebinasaan Maafkan aku Surah
Assalamualaikum. What's up, bro? Kenal ke? Azharina binti Muhammad Rosli. Kan? Nama aku Azhar. Dan aku tak berbenkan sesiapa. Panggil je aku Ja'ah. Astaghfirullahaladzim. Apa kena dengan kamu? Sanggup menukarkan nama yang telah diberikan kepada kamu? Nama yang telah diazankan dan diikamatkan semasa kamu masih lagi baik. Tengok buku kau sebelum ni. Ustazah mana? Ustazah tak ada. Hari ini memang tugas aku untuk berikan tazkirah kepada kamu. Ah, Aku nak ustazah. Kamu ingat dia akan datang. Lepas apa yang telah kamu lakukan kepada dia. Di penghujung detik-detik kamu bakal digantung. Kamu tak nak berubah. Hidup ini ada pilihan. Bertaubatlah selagi pintu taubat itu masih terbuka. Yes. Apalah taubat, taubat. Buka hati aku lah. Aku lelaki. Aku ada kuasa. Sebesar mana pun kuasa kamu, kamu tetap perempuan. Dunia ini ada hukumnya. Dan kamu tak berhak untuk mengubah hukum Allah. Apatah lagi hukum Allah. Fitrah perempuan tetap perempuan. Lelaki tetap lelaki. Hukum. Hukum. Kau nak bercakap pasal hukum lah dengan aku. Lelaki tetap lelaki. Perempuan tetap perempuan. Bagaimana pula dengan lelaki yang menindah perempuan? Bukan itu menunjukkan lelaki itu lebih berkuasa. Ha? Apa salah ke aku jadi macam mereka? Biarlah, aku memang lelaki apa? Tak salah. Jadilah. Jadi. Tapi kau, kamu boleh memikul tanggungjawab seorang lelaki yang telah ditentukan oleh Allah. Boleh kamu jadi imam Atau boleh kamu Menikahi seorang perempuan Boleh kamu azankan anak kamu nanti Mungkin Boleh kamu berikan zuriat kepada isteri kamu Apa yang kau cakap tu Semua yang kau hafal daripada kitab kau tu kan Aku dah memang lelaki. Aku tak kisahlah apa kau nak cakap. Aku dah tak pedulilah. Kedegilan kamu ini merusakkan diri kamu sendiri. Rasulullah pernah bersabda bahawa haram hukumnya dan tergolong di antara dosa-dosa besar serta dilaknati oleh Allah dan Rasul jika ada mana-mana lelaki yang bergaya bersikap seperti perempuan. Begitu juga perempuan yang menyerupai lelaki.
Tambahan pula kamu telah membunuh sesama kaum sendiri. Menambahkan lagi berat dosa yang ta kamu tanggung. Sememangnya neraka adalah tempat bagi orang-orang semacam kamu ini. Kau boleh tentukan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Ha? Eh. Kau ke Tuhan yang manusia sembah. Ha? Orang macam kau. Banyak ilmu. Tapi bodoh bila berkata-kata. Sia-sia saja aku menasihati kamu. Orang-orang seperti kamu inilah yang menyusahkan orang-orang seperti aku. Kamu telah jauh tersesat dari hukum Allah. Kamu umpama roh yang jasad yang berisi roh tanpa hati. Sudah semestinya Orang-orang seperti kamu ini Hapus dari muka bumi ini Azhar Rina binti Muhammad Rusli Mahkamah Persetuan memutuskan kamu bersalah membunuh Waizal bin Ahmad Daud dengan niat Kami telah menerima waran Mahkamah Tinggi melaksanakan hukuman gantung mandatori terhadap kamu pagi esok Zarina binti Muhammad Rusli Kamu faham Apa yang saya beritahu ini Ada apa-apa soalan Baik tuan Harina Bagi setiap manusia Ada malaikat-malaikat Yang menjaganya secara bergiliran Dari hadapan dan belakangnya Mereka menjaganya Atas perintah Allah Sesungguhnya Allah tidak akan Mengubah keadaan sesuatu kaum Tanpa mereka sendiri Yang mengubahnya terlebih dahulu Bertaubatlah Azharina Sesalilah perbuatan kamu Banyaklah bersabar dan bertaubat Mengucaplah 
sepanjang perjalanan ini. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Azharina binti Muhammad Rasulullah. Ada apa-apa sebarang wasiat atau nasihat terakhir dari kamu? Alina binti Muhammad Rosli Aku buat semua ini Kerana aku sayangkan Demikian yang dikisahkan dalam 13.11. Memperkenalkan tenaga produksi. Pembantu-pembantu pentas. Saudara Haikal dan Saudara Fairuz. Rafi dan juga pembantu pentas Saudara Ashraf Pengurus Pro Syaiful Azam Penata bunyi Faiz Nazir Pendukung-pendukung watak Wadan 2 dan 
dan juga pengurus kostum Saudari Fatihah Pegawai tua dan pengurus set Zakwan Pegawai satu Ibrahim Husin Saudari Azrini Bawa kawan Tak Faizal Syarih Kamil Yeah. 